奇瑞瑞虎八冠军家族邀您收看《高光时刻》。这些时代走到了今天，居然没有重大的变故，这不是一种幸运？既然是幸运，那早晚有一天会结束。同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行邀您收看《三体》，与热爱共呼吸的新康泰克邀您观看《三体》。荣耀八十系列，一点六亿像素超清影像，邀您收看《三体》。时间的尽头，海浪唱着阵阵怒吼，谁倾起了所有？谁倾起了所有？最初的最后，你问我什么是自由？谁失去过拥有？谁失去过？
选拔工作现已结束，全国各省市、自治区、直辖市共推选出火炬手候选人一万一千五百三十四人。奥运会筹备的各项工作都在紧张的进行。北京奥运国际论坛二十四号在人民大会召开，这是第五届北京二零零八奥林匹克文化节系列活动之一。来自国内外三十多位奥运管理人士和专家学者，在为期两天的论坛上。物理学不存在了。死者身份确认了，是个物理学家，好像还挺有名的。死亡原因，没有任何踏伤痕迹。我们在现场发现了安眠药，法医现场初步判断应该是过量服用安眠药自杀。看完了吗？支队，初步检查是自杀，这是证。支队，张指挥说了，明天的会照旧。又他妈是物理学不存在了。有几名科学家需要我们亲自去请。这几个我带回来。是请。楼道里也不能抽。你们找我是有什么事儿吗，王教授？我们是想了解一下啊，你跟科学边界学会的成员有接触，是吧？
科学边界是国际学术界一个很有影响力的学术组织，他的成员都是知名的学者，而且他也是合法的。我为什么不能接触呢？哼，你看你这人，我说的不合法了吗？我说不让你接触了吗？没有吧？这是我的个人隐私，我可以不回答你们的问题。怎么现在什么都成隐私了？你作为一个著名学者。那你是不是应该对公共安全负责呀？那我作为一个普通的公民，我也有权利不回答你的问题，请自便吧。哎，等等，我让你关门了吗？给他个地址和电话，下午走一趟。你们到底想干什么呀？我们想干什么？不，高教授，刚才，请别误会，下午有一个重要的会议，要请几位学者和专家参加，首长让我们来邀请您。我下午很忙，啊，我知道，您下午有一个采访，是两家科学杂志，三点钟您的实验室内部有会，您放心，我们已经帮您把时间都重新安排了，首长也已经向超导中心的领导打了招呼，啊，这是我们的证件，好，下午我准时到。科学家真不懂礼貌吗？是，不多。李长顺人怎么这样？首长点名要他，应该有什么过人之处吧？真不知道这种人是怎么进的作战中心。批评我啊，让我来接你啊，就是专门给你道歉的。怎么样，这地儿觉得奇怪吧？第一次来都觉得奇怪，这么机密的一个机构怎么设在这儿呢？这原本是一艺术博物馆，没开张就被征用了。来来，那你说，我听说你最近在研究什么？新材料？是，纳米材料。我听说那玩意儿。一根头发丝儿粗就能吊起一辆大卡车，那要是被犯罪分子给偷去做一把刀，那么一下就把那卡车劈成两半了，是吧？首先根本就不用做成刀，只要用纳米材料做成头发丝百分之一细的一根线，把它拉直了在路面上，就能把过往的汽车像切奶酪一样切成两半。哦，第二，只要想犯罪，什么不能用于犯罪？把雨淋的刀都可以。也对。那鱼都能做成武器，我办过一个杀人案，知道凶器是什么吗？是那个冻在冰箱里的罗非鱼，那鱼冻硬以后，后背那一排刺儿，那就是锋利的刀。史强队长是吧？对，姓史名强。你们今天下午叫我过来开会，不会就为了说这个吧？啊，没有没有没有，没那意思，就是闲聊啊，带你转转，你看，这博物馆就是好。他告诉我们，人呐，终有一死，死以后都会变成这样的大骨头架子。<笑>那您是想多了，现在我们都是火化，而且这个叫画师。哦，对
。哎，你说你们搞科研的，火化以后会不会出舍利子啊？哎，走走走走，边走边聊来。同志们，会议之前，我先介绍一下，这位是北美战区 M 国海军陆战队上校斯坦顿先生，这位是 T 国陆军上校 Max 先生。同时，他们也是北美战区和欧洲战区的联络人。这二位是非洲战区。这些个人都是想从我们这儿讨情报。但是他们又什么都不告诉我。大洋洲，亚洲。我在这儿有段时间了，还跟你一样，什么都不知道。以及联合国的代表，在这儿我就不一一介绍。同志们，会议开始。没错。今天通知，这里成功通知。哎。报会的同志们。在全球各战区，我们这里已经成为了焦点。目前，敌人的进攻加强，目标仍然是科学界的高层。加拿大约克大学的戴维教授是宇宙中微子探测前驱，于一个月前自杀。美国的天体物理学家哈特于十三天前自杀。T 国是此次科学界自杀灾难重灾区，精密光谱领域的奥古斯特教授、原子核结构研究的鲍尔教授等五人先后殒命。最近一段时间，全球各地的科学家自杀人数急剧增加。你们面前都有一份自杀者的名单，可以看一看。王勉教授，看完了这份名单，你有什么感受吗？名单上的这些人，都是物理学前沿的知名学者。上的这些科学家，都是在不到两个月之内相继自杀。什么时候发生的事情？王教授问的是最后一个自杀者，杨东是吧？杨东是最后一个自杀者，前天晚上服用了过量的安眠药，他死得很顺畅，没什么痛苦。他们为什么会自杀？有一点是可以肯定的，他们自杀的原因基本上是相同的。大多数自杀的科学家都在遗书中质疑了，人类的物理学根本就不存在。这个档案袋里有他们的遗书，会后你们可以仔细的看一看。杨杨东他不在这儿。丁云博士，能把杨东的遗书给汪教授看一眼吗？他的最简短，也最有概括性。谢谢。杨东的男朋友，我知道，我知道，他是发现红原子的著名物理学家，研究球状闪电的。一切的一切都导向这样一个结果：物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我知道这样做是不负责任的，但别无选择。物理学不存在。今天我们要讨论的是一个组织——科学边界。据我们目前掌握的情况来看
，自杀的科学家当中，大部分人跟这个组织有关系。丁博士啊，您是物理学方面的专家，你也给大家介绍一下吧。我跟科学边界没有任何直接的联系，但这个组织在学术界很有名，他们的宗旨是从上个世纪下半叶以来。物理学古典理论的简洁有力渐渐消失了，理论图像也变得越来越复杂、模糊、不确定。所以他们希望用科学的方法验证科学的局限性，试图去确认科学对自然认知的精度和准度下面存在一条底线。那这条底线下，科学是没法触碰的。但是随着现代物理学的发展，人类好像渐渐的触碰到了这条底线。丁一博士，你能把这事儿说得更清晰一些吗？我已经说得很清楚了。丁博士，进来。黄米香，肉口糯，兔年怎能不思念？思念大黄米汤圆，邀您继续观看《三体》。肺属金，肾属水，补肾益肺，精水宝，精水宝制药，邀您继续观看《三体》。汤达人，好面汤决定。汤达人，邀您继续观看《三体》。啊，自我介绍一下，常伟思。根据我们的了解。自杀的学者中，有很多人跟这个科学边界有来往，有的甚至是他们的成员。当然了，这个组织没有犯罪行为。我们听说最近好像这个组织跟您有联系，是，他们邀请我参加过他们的聚会。哦，那具体的细节是什么样的？对，包括。联系人姓名、见面的时间、地点、谈话内容啊，如果交换过一些资料，还有电子邮箱的话、啊。哎，大使，你职业病犯了，这不是审讯室。王教授，继续。邀请我参加的那个人叫申玉飞，是一名外籍的物理学家，他现在在一家外资的公司工作。从事纳米方面的研究，我们是在一次技术研讨会上认识的。在那次研讨会上，他给我介绍了一些物理方面的专家，有国外的也有国内的。然后呢？没有然后了，我们之间可以聊的话题并不多。为什么？我从事的研究是应用物理，他们聊的是基础物理，在这方面我不太行，所以基本上我是听他们在讨论和争论。但是这些人思想都很深刻。观点也很新颖，虽然听他们聊天，但是对我的思想也会开阔不少。他们没要你加入，邀请的，但是我精力有限，所以我就拒绝了。说实话，哎，我说的就是实话。我没有必要对你们隐瞒什么。物理学要是不存在了，那你在纳米怎么办？我说了，我研究的是应用物理，即便物理学不存在了。我的纳米试验还是可以继续。王教授啊，是这样啊，我们今天邀请您来的目的呢，是想让你加入这个组织，想通过您这个渠道，了解他们内部的一些信息。您的意思，是要我去做卧底？卧底？笑什么笑？您说的没错，呃，只是想了解一些他们内部的情况而已。对不起，首长，这个事我做不了。王教授啊，调查这个组织呢，很复杂啊。我们呢是如履薄冰
如果没有您的支持，我们将寸步难行。工作真的很忙，时间也没有那么多，所以不好意思。谢谢你今天光临我们这儿，耽误您宝贵的时间了。这样挺好，我压根儿就不同意这方案啊！已经有那么多书呆子咨询短见了，你再派这样的去，那不是肉包子打狗吗？<笑>你这么说话确实不像一名合格的警官。我本来就不是。<笑>那些学者的死因还没有调查清楚，你不应该用这么轻蔑的口气去评判他们。他们用自己的智慧，为人类做出这么多贡献，比任何都要值得。什么意思啊？你是觉得他们比我强啊？我总不至于被别人忽悠几句就自寻短见。至于汪教授，你，我真没有信心。哎，我没信心，真的。你是说我也会自杀吗？至少我要替你的安全着想。不需要，在那种情况下，我比你安全。一个人的鉴别力和自己的知识储备成正比，真不见得。就像你这样的脆弱，大使，你让他说。也许有些人就是一辈子也无法理解科学家到底是什么样的人。<笑>总之，我告诉你，别去科学边界，千万不能再去科学边界了啊！死了的人就算了，我不希望看到再死人。过一阵儿，我希望他能好好活着。大使、啊，你先出去。我当然会好好活着，只不过再也不想见到你。反正我是希望以后能再见到你。那个大使啊，就是那么个脾气。其实他呢，是一名非常有经验的刑警和反恐专家。二十多年前，我当连长，他是我的战士。鉴于目前这种情况，我们很需要他。其实，汪教授有什么问题，你可以问我。常将军，刚才您说的那些事情，跟军方有什么关系啊？战争跟军方当然有关系吧。战争？在什么地方？现在全球一处热点都没有，应该是有史以来最和平的年代了吧？很快，你和所有的人将会明白一切。那您的意思是，我们即将要面临战争吗？王教授，问你一个私人问题啊。你的人生中发生过重大变故？我说的这种变故，就是突然间改变了生活。比方说，你睡了一觉。当你醒来之后，突然发现这个世界完全不同。没有。哦，那你的人生属于一种偶然。世界很大，变幻莫测的因素也很多。那你的生活居然没有变故啊、哦？可是大部分的人不都是这样吗？那大部分人的人生都属于偶然。那之前多少代人也都是这样平淡的过下来的，都是偶然。常将军，请原谅我今天理解能力确实太差了。您要是这么说，那岂不是？是的，整个人类世界都是偶然。从新石器时代走到了今天，居然没有重大的变故，这不是一种幸运？既然是幸运，那早晚有一天会结束。现在我就告诉你，结束了，做好思想准备吧。那车已备好，再见，王先生。
跟他的科研成果有关。一切的一切都导向这样一个结果：物理学从来就没有存在，将来也不会存在。我知道这样做是不负责任的，但别无选择。王总，您拍加速器呢吧？都检查好了，放心吧。咱们实验室对加速器提供的纳米组件完全没有问题。加速器今天终于要启用了，投资两百多亿，全球第三台，亚洲第一台，没想到第一次运行居然交给了这么一个年轻的科学家。那个结果已经出来了，测试报告就在这儿。The superintendent of this collider test data. Do you think this set of data is normal? The three sets don't correlate, but the doctor said what normal is abnormal. But I'm curious, where did the data come from? Liangxiang Accelerator Experiment Base. You know, my student, Yang Dong, just started the experiment. He didn't finish. There are no test results. There is nothing in the back. Impossible. So where did you get the data from? Liangxiang Accelerator Experiment Base. These are the experiment data Yang Dong will receive today. Accuracy, misfit of data. Please fax me the result. The old test results are accurate, and yet you had them before. Who are you? How did you get this result? Look at it. It's trying hard. Climbing over bricks, over the steel, the glass. Through the glass, it sees you and me. He thinks he couldn't get in because he hasn't found the crack on the glass yet. It believes a crack must exist. I can give the crack, but it got no choice.
，丁仪是个很好的人选。首先呢，他是研究基础物理的科学家；其次，又是杨东的未婚夫。他如果去了科学边界，对我们有利。我觉得不是。为什么？这个科学边界，基本上都是基础物理学家，他们怎么会找汪淼呢？你知道汪淼吗？知道，一个纳米科学家。你觉得有可能吗？我之前接触过他，他的研究距离量产还很远。他最近发表了一篇论文，上面提到过纳米的原理。如果真的实现量产，就有可能。他们怎么会找汪淼呢？所以，他一定有特殊作用。我将帮助你们获得这个世界。我的文明已无力解决自己的问题，需要你们的力量来介入。
王教授，请。接我来的人不是你啊？不是我，我是去接丁博士的心。